Veliki pozdrav YouTube. U ovom tutorialu govorit ćemo o tome kako da prebacite muziku sa audio kasete, znači sa klasične trake, popovano kako ih mi nazivamo kod nas, na kompjuter i kako to da prebacite na hard disku u vašem kompjuteru. Pa idemo. Prvo što morate da imate to je ovaj stereo audio kabel, on inače nije skup, košta vam nekde oko 150 dinara. Obratite pažnju, pa ja ću upravo otvoriti da vidite kako on zvaja. Mnogi najčešće greše u izvod kabela, znači jedna strana ovako mora da bude jack stereo i druga strana. U zavisnosti u liniji koja je veličina džeka ulazi. Znači u pitanju je stereo džek sa obe strane. Znači jedan manji, jedan veći, jedan manji ulazi u kompjuter, a ovaj veći znači ulazi u ovdje gdje vam stoje slušalice. Inače, na ovoj mojoj mini liniji može preko USB direktno, ali ja ću namerno ovako ovo da uradim, pošto u većini vas nemaju. Možda neko nema modernije mini linije, znači D je ulaz za slušalice na vašu mini liniju. Tu ubacujete klasični stereo jack. Znači, evo ovako da to izgleda. Uradite ovako kako ja radim. I to je to. Zatim je potrebno da uključite vašu minijeliju. I drugi deo manjeg stereo jacka. On ulazi kao što možete ovdje da vidite. Znači u vašu kratku karti. Evo bratite pažnju kako ne biste slučajno pomešali priključke. Priključak je plave boje, znači to je mesto za vašu praktičnu kartu. Ali pre tog isključite obavezno vašu periferiju za računar, znači rezultni sistem koji ide direktno na vašu računar. I zatim onda ukonektujete ovaj drugi kraj kabla koji je vodio stup odnosno na minimum grafičku kartu znači na plavom kriticu to upravo ovako treba da izgleda i to vam je to e sada normalno ako smo se tekovi ispravni od mene hvala Bogu gesku normalno ubacite kasetu ovo je neka kaseta, čisto sam našao neki iz sredinom 80-ti, neki hitovi, to je neki janac, pa ajde da probamo, da vidimo kako se izgledati to. Znači normalno obacimo tu peku. Uključimo menu menu. Pre nego što uključimo, isto moram da napomenem ono što je dosta bitno, da u lumenu, odnosno ekvilejzer glavni, mora da bude na najnižem stepenu. Ovdje kod mene, od prilike na 14. stupnju, u zavisnosti koliko vam je jak stup ili 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 moja, nekde oko 150 do 200 vati, znači gledajte da bude manji stepen što manji stepen, kako ne da je možda ne bi stvoj što je biti kratičku kartu. Znači da, da ne bi došlo do distorzije zvuka. Znači što manji zvuk. To je što manji stepen. Na ovom momentu. Kada smo pravilno povezali audio uređaj na podlosno uređaj sa komputerom, potrebno je znači da imate ovaj program ali pre, nego što dođemo do te stratke, moramo ući u Control tabu, ovako to što je radim, pa zatim... Ovo 
dobiti sve stavke komponent tabla. I onda dođite do ovog glavnog foldera gdje uh, stoje uh, čitave konfiguracije vaše kompjutera. Onda zatim uđite ovdje gdje piše RLTT Audio Manager. I vidite sad da morate obratiti pažnju. Uh, ovaj folder uh, će vam se pojaviti ukoliko pravilno. Ovaj sad ako pokazujem ukoliko pravilno podesite povežete uh, vašu liniju liniju sa, uh, sa kompjutom. Najčešće gdje ljudi prave grešku uh, jeste oko uh, kad su veze ovi priključci, znači najčešće greši, znači ponavljam. Ovaj konektor vam je ulo za liniju, znači to je za prijem signal. Uh, u tom na tom priključku ulazi konektor koji prima signal od nekog uređa. Znači, u ovom slučaju od minulja. Ovaj zeleni priključak služi za slanje signal, znači izlaz za prednji zvučen, to ovdje tako piše mapom, tu se znači povezuje zvučenje za kompjuter. A ovaj dole izlaz to vam je zanimljivo. To znači imate, kad okrenete računar, malo pre ste mogli vidjeti na sliku, gdje sam priključio stereo, stereo džak. E sad ovdje treba da vam bude podešeno na CD kvaliteti i zavisnosti na studio kvaliteti, a običe stavljaju na CD kvaliteti. Ako i dalje, se ne pojavi u pravilnom zvuk, uđite ovdje u podešavanje konektora i postavite ovdje gdje piše, postavite ovu kvačicu gdje piše, uključite automatski skočit dijelo kada je uređen kvačicu. I pravo. Po meni, najbolje je da vam je računar, da sredite računar na srcu. Na vašem mjestu. Lakše ćete se staći. Pogotovo kad su ovako ove malo što ti ide. Sada ću ja, kada to lepo znači sve odredite, sada ću ja ući u ovaj program koji morate da imate, upravo koji ja se vam pokazam. Bez tog programa ne možete ništa doradite. Postavit ću vam znači zelo programa. Postoji još mnoštvo programa, ali ja ovaj prekručuju, zato što je nekako najlakši. Mogu vam materi da rade. Otvorit ću taj program. I sada na menu liniji stavim muziku. Evo, pustili smo muziku. Izete ovdje na recording. I možete da vidite kako kreće smo. Kad se završi snimanje, vi zustavite ovdje, zustavite znači vašu liniju i potrebno je da tu da sačuvate taj zapis, audio zapis, gdje je ovak ovdje fire, da vidite ekspo audio, onda se gleda ovdje u sistemu. Ide to ovdje me se čuvaj. Ovdje me sada pita, pošto ja to imam već snimano, a ja ću to da odbijem i vidite ovdje. Ovdje je to ovdje. Ovdje. I vi onda zatim uđete ovdje u file, pa idete ovdje na open. Otvorite. Nađite, presim klik, kopire, nađite recena, ori, muzika i ovdje nalepite, ja neću, pošto ja ovdje imam. Evo vidite, presim klik, ja neću to imam, evo pustit ću. 
pustit ću baš reprodukciju toga. Znači sa kasete što je preko mini linije, što je prebacio, što je prebačeno na kompjuteru, reprodukcija. I to je to. Inače to bi bilo to. Veliki pozdrav za sve i prijatno.